ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲು ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇದೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಮುರುಗ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಇದೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಪಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂತೋಷ ರೈಟ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಪಾರ್ಕ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾವೇರಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೈಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸೋಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿಯ ಮಣ್ಣು ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸೆಕೆಂಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಜಯಪುರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅದ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಏಲಕ್ಕಿಯ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಏಲಕ್ಕಿಯ ನಾಡು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಏಲಕ್ಕಿಯ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫೇಮಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅದು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಫೇಮಸ್ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬ್ಯಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ಊರಿದೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರ ಬಂಕಾಪುರ ನೆನಪಿಡಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪುರ ಈ ಬಂಕಾಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ಊರು ಇದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪುರ ಎಂಬ ಊರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಬಂಕಾಪುರ ಬಂಕಾಪುರ ಎಂಬ ಊರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಬಂಕೇಶ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಕೇಶ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಅಮೋಘವಶ ಮುಪತ್ತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನದ ದಂ
ಒಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ನವಿಲುಧಾಮ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪುರ ನವಿಲುಧಾಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪುರ ನವಿಲುಧಾಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ನವಿಲುಧಾಮ ಫೇಮಸ್ ಬಂಕಾಪುರ ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಬಂಕೇಶ ಇನ್ನ ಈ ಊರಿನ ಈ ಒಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರರವರೆಗೆ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತದೆ ಎಸ್ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮೈಲಾರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಈತನನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರರವರೆಗೆ ನಗು ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರರವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತದೆ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಈ ದಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸು ಆತನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಪೆಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಇತ್ತ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿನೇ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಊರು ಯಾವುದು ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ ಊರು ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಊರು ಗಾಂಧಿಪುರ ಗಾಂಧಿಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಮೈಲಾರತ್ ನೋಡು ಗಾಂಧಿಪುರಕ್ಕಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಗಾಂಧಿಪುರಕ್ಕಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಸ್ ಮೋತೆಬೆನ್ನೂರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೋಟೆ ಹ್ಮ್ ಸಪ್ತಾಪುರ ಬರೀನಿ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಮೋಟೆ ಬೆನ್ನೂರು ಈ ಮೋಟೆ ಬೆನ್ನೂರು ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಗಾಂಧಿಪುರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಪುರ ಗಾಂಧಿಪುರ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಮೋಟೆ ಬೆನ್ ಮೋಟೆ ಬೆನ್ನೂರು ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಈ ಗಾಂಧಿಪುರವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಬರಮತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಬರಮತಿ ಸಬರಮತಿ ಯಾವ ತರ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಊರು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿಪುರ ಆ ಗಾಂಧಿಪುರ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಮೋಟೆ ಬೆನ್ನೂರು ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಈ ಮೋಟೆ ಬೆನ್ನೂರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಬರಮತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಬರಮತಿ ಮೋಟೆ ಬೆನ್ನೂರು ಓಕೆ ಸುನಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳು ನೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಂಧಿಪುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಬರಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಾಕೋರಿನಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಕೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ದುರಂತ ದರೋಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ಹ್ಮ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕಂತ ನೋಡು ಸುಧೀರ್ ಬರೀ ಇಂಥ ನೋಡು ಇವು ಆಧುನಿಕ ಉತ್ತರಗಳು ಇವು ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗನಲ್ಲ
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದನಗಳು ತಿನ್ನುವಂತ ದನಗಳು ತಿನ್ನುವ ದನಗಳು ತಿನ್ನುವಂತ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಘನ ದನಗಳು ತಿನ್ನುವಂತ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರ ಅಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಗೋಲಿಬಾರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೋಲಿಬಾರ ಗೋಲಿಬಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಂಡಿನ ಏಟ ಗೋಲಿಬಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಯಾವೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸರಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸರಿತ್ತು ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸರಿತ್ತಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು ಅಂತ ನೆನಪಿಡಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗುದ್ದಿಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಸಿಂಧು ನ್ಯಾಮತಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗುದ್ದಿಲಪ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗುದ್ದಿಲಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನ ಅವನು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾವ ಏನ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಓದು ಬಿಡ್ದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಗುದ್ದಿಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರಂದ್ರ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಎಸ್ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವೇನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಡ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಜನನ ಆಗ್ತದೆ ಕನಕದಾಸರು ಕನಕ ದಾಸರ ಜನನ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಡ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು ಕನಕದಾಸರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳು ಹರಿಭಕ್ತ ಸಾರ ಹರಿಭಕ್ತ ಸಾರ ಮೋಹಿನಿ ತರಂಗಿಣಿ ಮೋಹಿನಿ ತರಂಗಿಣಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನಳ ಚರಿತೆ ನಳ ಚರಿತೆ ಇವರು ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಹರಿಭಕ್ತ ಸಾರ ಮೋಹಿನಿ ತರಂಗಿಣಿ ನಳ ಚರಿತೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಇವು ಕನಕದಾಸರು ಕನಕದಾಸರ ಆ ಏನು ಅವರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಏನು ಕನಕದಾಸರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಅಂಕಿತನಾಮ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಇದು ಯಾರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನಕದಾಸರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಜನರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಲು ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಇವರು ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದಂತ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮ ದಾಸ್ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಿತಾಮ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಪುರಂದರ ದಾಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೆರೆ ಯಾವುದು ಮದಗದ ಮಾನ್ಸೂರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯಾಮತಿಯವರೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮದಗದ 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 ಮಾಸೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಕೆರೆ ಫೇಮಸ್ ಮಾಯದಂತ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಮದಗಾದ ಕೆರೆಗೆ ಮಾಯದಂತ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಮದಗಾದ ಕೆರೆಗೆ ಇದೇ ಮದಗದ ಕೆರೆ ಮದಗದ ಮಾಯದಂತ ಮಳೆ ಬಂತಣ್ಣ ಮದಗಾದ ಕೆರೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ಆ ಮದಗದ ಕೆರೆ ಮದಗದ ಮಾಸೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಕೆರೆ ಫೇಮಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆರೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮದಗದ ಮಾಸೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಕೆರೆ ಇದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದರ ಕುರಿತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಫೇಮಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಕೋಟೆಯ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಹ್ಮ್ ನನಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತನುಜ ಅವರು ನಮ್ಮೂರು ರೀ ತನುಜ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರೆ ಜೈ ಜವಾರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ನೋಡ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಯಾವ ಏಡ್ ಸನ ಬರದಪ್ಪ ಹಂಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಅವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ನಗಂಗಿಲ್ಲ ನಗಬಾರದು ಸುಮ್ಮಿರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರ ಯಾರು ಕಳಿಸಾರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಹನ ಸಂಗಲ್ ಬಾಗಲು ಕೊಟ್ಟದು ಕಳಿಸ್ ಬರದಪ್ಪ ಕೇಳಿ ಹಾ ಎಸ್ ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಆಯ್ತು ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು ಬಾಗಲಕೋಟದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಿದೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾಲಯವಿದೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೇಮಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನ ಈ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ
ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಬನಶಂಕರಿ 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 ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐಹೊಳೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಐಹೊಳೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಶಿ ಬ್ರೌನ್ ಪರ್ಶಿ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐಹೊಳೆಯನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಐಹೊಳೆಯನ್ನ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಶಿ ಬ್ರೌನ್ ನೆನಪಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಹೊಳೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮೂರು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರು ದೇವಾಲ ನಾಲ್ಕು ದೇವಾಲಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ದೇವಾಲಯಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಲುಗುಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ದೇವಾಲಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗುಡಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಮೇಗುತಿ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೇಗುತಿ ದೇವಾಲಯ ಹುಚ್ಚಮಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಹುಚ್ಚಮಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಮಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಹುಚ್ಚಮಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ಖಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಲಾರ್ಡ್ ಖಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಮೇಗುತಿ ದೇವಾಲಯ ಹುಚ್ಚಮಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಲಾಡ್ ಖಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನೊಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮೂರು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಒಂದು ಮೇಲು ಗುಡಿ ಮೇಲು ಗುಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಶಾಸನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲು ಗುಡಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಶಾಸನ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ಈ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ರವಿಕೀರ್ತಿ ಈ ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನರ್ಮದಾ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಮೇಲುಗುಡಿ ದೇವಾಲಯ ಹುಚ್ಚಮಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಲಾಡ್ ಖಾನ್ ದೇವಾಲಯ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಐಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಐಹೊಳೆ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಐಹೊಳೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ಹುಟ್ಟುದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕುಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಈಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಈಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಈ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಸಾಕದ ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು ನೋಡ್ 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 ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಷ್ಟ ನಿಧಿ ಗಣ ಕೊತ್ತು ಬೇಡ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿ ಬಂದ ಮಲಪ್ರ ನೋಡ್ ನೋಡ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಹಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹ್ಮ್ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ರೇಣುಕ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಾರಿ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ತಾಯಿಯ ರುಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ತಾಯಿಯ ಸೆರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಸೀತವಾದ ಕೊಳ್ಳಿಯನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಿತಾನೆ ನದಿ ನದಿನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಿ ರಕ್ತ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೊಳೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೊಳೆ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಐಹೊಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೊಳೆ ಆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೊಳೆನೇ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ತುಳಕ್ ಬಂದಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು
ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಒಯ್ದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗ ಹಾಕೋದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ ಕುಂತ್ರ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಉಳಿತಾವೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆರ್ ಸಾವಿರ ಐಹೊಳೆ ಇನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಹೆಸರೇನು ಐಹೊಳೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಐಹೊಳೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಐಹೊಳೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಬಾಳ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಐಹೊಳೆ ಐಹೊಳೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಹಳೆ ಹೆಸರೇನು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಹಳೆ ಹೆಸರು ಎಸ್ ಕಿಸು ಒಳ್ಳಲ್ ಕಿಸು ಒಳ್ಳಲ್ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಹಳೆ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಕಿಸು ಒಳ್ಳಲ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮಂಜು ಕಲ್ಮೇಶ್ ಬ್ರಾದರ್ ಸಂಜು ಕೃಷ್ಣ ಸುನಿಲ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪೀಠ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಲೋಕೇಶ್ವರ ಲೋಕೇಶ್ವರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಇವಳು ಯಾವ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಯಾವ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಸು ಜತ್ತಿ ವ್ಯಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಯಾರು ಚನ್ನ ನಾಯಕ ಚನ್ನ ನಾಯಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲಚೂರಿ ಮನೆತನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಸರು ಇಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋ ಹೆಸರು ಓದಕ್ ಬರ್ಲಾಗ ನನಗ ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಚನ್ನ ಈ ಹೆಸರು ಸರ್ವಾಗಿ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬುದ್ಧಿ ಆಡ್ದಾನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲಚೂರಿ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲಚೂರಿ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಈತ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈ ಪಲ್ಲವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ರಿ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಹೊಂಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಚಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮದಿ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸುಮ್ಮಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾಳೆ ಆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಹೊಸ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಎಳೆಯೋರು ಬರ್ತಾನೆ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಇವರಿಬ್ರು ವಾಪಸ್ ಓದ್ತಾರ ಇವರು ಈ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾಳೆ ತಂಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ ಎರಡನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ ಇದನ್ನ ಮನೆ ಟಿ ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟಿ ಟಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಗಳಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಅಂತಿದೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಫೇಮಸ್ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಯುನಿಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಷ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಯುನಿಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬದಾಮಿ ಇದೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬದಾಮಿ ಬದಾಮಿಗರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬದಾಮಿ ಬದಾಮಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬದಾಮಿಗರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವಾತಾಪಿ ವಾತಾಪಿ ಬದಾಮಿಗರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವಾತಾಪಿ ವಾತಾಪಿ ಬದಾಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುಹಾಲಯಗಳದಾವೆ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದಾಮಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗುಹಾಲಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ಗುಹಾಲಯಗಳದಾವೆ ಒಂದನೇ ಗುಹಾಲಯ ಎರಡನೇ ಗುಹಾಲಯ ಮೂರನೇ ಗುಹಾಲಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಗುಹಾಲಯಗಳು ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುಹಾಲಯ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದನೇ ಗುಹಾಲಯ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಒಂದನೇ ಗುಹಾಲಯ ಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಒಂದನೇ ಗುಹಾಲಯ ಶೈವ ಧರ್ಮ ಎರಡನೇ ಗುಹಾಲಯ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ವೈಷ್ಣವ ಮೂರನೇದ್ದು ವೈಷ್ಣವ ವೈಷ್ಣವ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಶೈವ ಧರ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಒಂದನೇ ಗುಹಾಲಯ ಎರಡನೇ ಗುಹಾಲಯ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನ ತಂದೆ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ ಮೂರನೇ ಗುಹಾಲಯ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಮಂಗಳೇಶ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಹಾಲಯ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಹಾಲಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಹಾಲಯ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ 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 ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಹಾಲಯ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಫೇಮಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಒಂದನೇ ಗುಹಾಲಯ ಎರಡನೇ ಗುಹಾಲಯ ಮೂರನೇ ಗುಹಾಲಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಹಾಲಯ ಇನ್ನು ಬದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇದೆ ಬದಾಮಿ ಶಾಸನ ಬದಾಮಿ ಶಾಸನ ಬದಾಮಿ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಬದಾಮಿ ಶಾಸನಿಗರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ ಶಾಸನ ಕಪ್ಪೆ ಬದಾಮಿ ಶಾಸನಿಗರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ ಶಾಸನ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ ಅರಭಟನ ಶಾಸನ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಂಜು ಮಲ್ಲು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತ್ರಿಪದಿ ಶಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ತ್ರಿಪದಿ ಶಾಸನ ತ್ರಿಪದಿ ಶಾಸನ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ರೈಟ್ ತ್ರಿಪದಿ ಶಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ತ್ರಿಪದಿ ಶಾಸನ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಭಾವದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ ಶಾಸನ ಎಸ್ ಹಾವು ಕಪ್ಪೆಗೆ ನೆರಳ ನೀಡಿದಂತ ಶಾಸನ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ತ್ರಿಪದಿ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ತ್ರಿಪದಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಬದಾಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಿದ್ರು ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ ಯಾರನ್ನು ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ ಇದು ಯಾರ ಬರದಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಲವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ
ವಾತಾಪಿ ಕೊಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಪುಲಿಕೇಶ್ ಏನು ಕೊಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಒಂದನೇ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮುದೋಳ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ ಮುದೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ ಎದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾಯಿ ಯಾವ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪತ್ತಾರವರೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೌಂಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಹುಂಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹುಂಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹುಂಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಯದ ಸೈನ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ನಾಯಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹುಂಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ನಾಯಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹುಂಡ್ ಸ್ಥಳಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾರು ಹೊಂಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರತ್ತಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ 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 ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಯಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹುಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿ ಹುಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿ ಫೇಮಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುದೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮುದೋಳದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಾಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಕನ್ನಡದ ಗಂಡು ಕವಿಯಾಗಿರುವಂತ ರನ್ನ ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ರನ್ನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರನ್ನ ಉತ್ಸವ ರನ್ನ ಉತ್ಸವ ಹೆಂಗ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ರನ್ನ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮುದೋಳದಲ್ಲಿ ಮುದೋಳ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತಜ್ಞನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮುದೋಳ ಗಣಿತಜ್ಞ ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ 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 ಫೇಮಸ್ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಊರು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮುದೋಳ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಲ್ಮೇಶ್ ಬ್ರಾದರ್ ಅವರೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಅದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಫೇಮಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೆಂಟಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಪಿತಾಮ ಆಗಿರುವಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಿ ಗುರುಗಳು ಇವರದು ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುದೋಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏ ಪ್ರಕಾಶ್ ದಗ್ಗಿನ ಮಠ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಕಡಿ ಮಾಡ್ಸಂತೋರು ಏಯ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಮರೆಯ ತೆಗಿತ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಕಾಶ ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಸಾರಿ ಸುಮ್ ಪ್ರಿಯ ಕಲ್ತು ಬಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ರ ಹದಿನೈದ್ ನೂರು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ ಸಾವಿರ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಕ್ ದಿನ ಇಡೀ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫೇಮಸ್ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗ ಆಗ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇನೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನು ಕೂಡ ಮಂಜು ನಿನಗೂ ಆಯ್ತು ನಿನಗೂ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಸಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಸಮ್ ಐನೂರು ಮಾಡ್ಸಮ್ ಈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಧಾರವಾಡದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕ ದಿನದ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ತಾಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಗಂಟೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅವ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾ ಎರಡು ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿನಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಒಟ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು
ಬಿಡಿ ಜತ್ತಿ ಬಿಡಿ ಜತ್ತಿ ಬಿಡಿ ಜತ್ತಿ ಯಾರು ಬಿಡಿ ಜತ್ತಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಅವರು ಇವರು ಊರು ಯಾವುದಂದ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಿಗೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತ ಊರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನವನಗರ 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 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರೇ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಚಂಡೀಗಢ ಅನ್ನುವಂತ ಊರು ಚಂಡೀಗಢ್ ಚಂಡೀಗಢ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ರಾಜಧಾನಿ ಚಂಡೀಗಢ್ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಹೌದು ಚಂಡೀಗಢ್ ಈ ಚಂಡೀಗಢದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಚಂಡೀಗಢ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವನಗರ ನವನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಡಿ ಸಿ ಯಾರು ನವನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಡಿ ಸಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅವ್ರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಹಳ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಾಸನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾರು ವಿಶಾಲ ಬರೀ ಹಾಸನ್ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶೂ ಬಳಿಗಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಾಗಲಕೋಟದ್ರದಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಗ್ಗಿಮಠ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಡಿ ಸಿ ಜಮಾದಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಡಿ ಸಿ ಹೌದು ಸತ್ಯ ಜಮಾದಾರ್ ಫೇಮಸ್ ನೆನ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಡಿ ಸಿ ಜಮಾದಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಡಿ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದರ ಅದಿರಿ ನಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದಿರಿ ಯಾರು ಅಮೃತ ಬೀಳಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರ ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು ಓಕೆ 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 ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪುಡ್ಡು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಸಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಓಹೋಹೋ ಯಾರು ಪಣ್ಣು ರಾಜನ ಗೋಪಿ ಗೋಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಿನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಯಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಮ್ ಪನ್ನು ರಾಜನು ಗೋಪಿ ಫುಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಾಗ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಗೋಪಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೋಪಿ ರಾಜ ಓಕೆ 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 ಗೋಪಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಬಸವಣ್ಣರು ಅಂಕಿತನಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪೀಠ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಸವ ಪೀಠ ಬಸವ ಪೀಠ ಹೊಸ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಸವ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಯಾರದಾರಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಬಸವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಸವ ಎಸ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಎಸ್ ಬಸವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳದಾರಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪೀಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪೀಠ ಮತ್ತು ಬಸವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸವ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬಸವ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ ಇರ್ತದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೇಮಸ್ ಎಸ್ ಬಸವ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ಅನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಐಕೆಯಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಐಕೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಇನ್ನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭ ನದಿಗಳು ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತವೆ ಮಲಪ್ರಭ ನದಿಗಳು ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತವೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭ ನದಿಗಳು ಸಂಗಮವಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಇನ್ನ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದು ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಕಲ್ಲದ ಸೀರೆಗಳು ಇಲ್ಕಲ್ಲದ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಕಲ್ಲದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಕಲ್ಲದ ಸೀರೆಗಳು ಬಸವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಸವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಬಸವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಕಲ್ಲದ ಫೇಮಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಕಲ್ಲದ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಗಳು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಗಳು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಗಳು ಫೇಮಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಗಳು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಎಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಎಡಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಎದಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕಾರೆಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಿಂಕಾರೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕಾರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಎಡಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಎಡಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಜಿಂಕಾರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಜಿಂಕಾರೆಗಳು ಫೇಮಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಕೆ ಎಸ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಡಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಯಾವ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿಂಕಾರೆಗಳನ್ನುವಂತ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬನ್ನಹಟ್ಟಿ ಕೈಮಗ್ಗು ಫೇಮಸ್ ಓಕೆ ಜಮಖಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಿರೇ ಪಡಸಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಊರಿದೆ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ಜಲಾಶಯ ಇದೆ ಫೇಮಸ್ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಜಲಾಶಯ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ಜಲಾಶಯ ಇದೆ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಬೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಬೆಲ್ಲ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ಜಲಾಶಯ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಜಮಖಂಡಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಇದಪ್ಪ ರೈತರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ರೈತರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕಣಗೌಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮದ ಗದ ಕಲ್ಮೇಶ ಇದು ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಶ್ರಮಬಿಂದು ಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶ್ರಮಬ
ಉಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋತಾರ ಕೇಳಿರ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕೋತಾರ ಮನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸುತ್ತಾರ ಫೇಮಸ್ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಬ್ಬಿರ ಡಾಂಗೆ ಶಬ್ಬಿರ ಡಾಂಗೆ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಿಗೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಸ್ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಿ ಯಾವ್ದು ಹ್ಮ್ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಿ ಅವರು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಮ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡ ನಾಳಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ತಾಸನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗದ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಓದೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಹ್ಮ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ 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 ಹ್ಮ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹ್ಮ್ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ನಿಧಿಗಣ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ಪಾಠ ಒಳಗೊಂದು ಮಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅಡ್ತ ಮತ್ತ ಅನ್ನ ಸಾರ ಗಂಗಾಳ ಇಟ್ಟ ಅನ್ನ ಸಾರ ಉಂಡು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಗಪ್ಪನ ತುಂ